வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் கொரோனாவை ஒன்றுபட்டு வெல்வோம் மோடி சபதம் கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்வதற்காக வியூகங்கள் வகுப்பது பற்றி சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் ஆலோசனை நடத்தினார் ஆப்கான் இலங்கை மாலத்தீவு அதிபர்கள் பூட்டான் நேபாளம் வங்கதேச பிரதமர்கள் பாகிஸ்தான் சுகாதாரத்துறை இணை அமைச்சர் உள்ளிட்டோர் வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் பங்கேற்றனர் பிரதமர் மோடி துவக்க உரையாற்றுகையில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த இதுவரை அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து விவரித்தார் சார்க் உறுப்பு நாடுகளில் இதுவரை நூற்றி ஐம்பது பேர் மட்டுமே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சார்க் நாடுகளில் நெரிசல் அதிகம் அதனால் வரும் நாட்களில் நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்பதை கணிக்க முடியாது அதனால் நாம் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் கொடிய வைரஸை எதிர்கொள்ள சார்க் நாடுகள் தயாராக வேண்டும் அச்சப்படாமல் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டு கொரோனாவை வெல்ல வேண்டும் என மோடி கூறினார் பல நாடுகளில் சிக்கித் தவித்த ஆயிரத்தி நானூறு இந்தியர்களை நமது அரசு மீட்டதாகவும் அப்போது அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு நூற்று ஏழாக உயர்வு மனித இனத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக மாறி வரும் கரோனா வைரஸ் உலகளவில் இதுவரை ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஏழு லட்சம் பேரை பாதித்துள்ளது ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேரை காபு வாங்கியுள்ளது இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் முப்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கேரளாவில் இருபத்தி இரண்டு பேரும் ஹரியானாவில் பதினான்கு பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினோரு பேரும் டில்லியில் ஏழு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்ட நூற்று ஏழு பேரில் பதினேழு பேர் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டில்லியில் ஒருவர் கர்நாடகாவில் ஒருவர் என இருவர் இறந்துள்ளனர் ஒன்பது பேர் பூரண குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகியுள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் பள்ளி தியேட்டர் மால்கள் மூடல் அரசு அறிவிப்பு தமிழகத்தில் கரோனாவுக்கு காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த என்ஜினியர் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டார் அவரும் உடல்நலம் தேறிவிட்டார் நெகட்டிவ் என ரிசல்ட் வந்துவிட்டது நாடு முழுவதும் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் பள்ளி கல்லூரிகள் மால்கள் தியேட்டர்கள் ஜிம் நீச்சல் குளங்களை மூடிய நிலையில் அந்த வரிசையில் தமிழகம் சற்று தாமதமாக சேர்ந்துள்ளது எல்லையோர மாவட்டங்களான தேனி கன்னியாகுமரி திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி கிருஷ்ணகிரி திருநெல்வேலி தென்காசி திருவள்ளூர் வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஈரோடு திண்டுக்கல் தர்மபுரி விருதுநகர் ஆகிய பதினாறு மாவட்டங்களில் திரையரங்குகள் மால்களை மூட முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் துவக்கப் பள்ளிகளை மூடவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் மற்ற மாநிலங்களுக்கு பயணிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் பொது இடங்களில் கூட வேண்டாம் அவ்வப்போது கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவ வேண்டும் கைகளை சுத்தம் செய்யாமல் முகத்தை தொட வேண்டாம் குழந்தைகள் குழுவாக விளையாட அனுமதிக்க வேண்டாம் என்பன போன்ற கரோனா தடுப்பு வழிமுறைகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த கட்டுப்பாடுகள் மார்ச் முப்பத்தொன்று வரை நடைமுறையில் இருக்கும் கரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறுபது கோடி ரூபாயையும் தமிழக அரசு ஒதுக்கியுள்ளது ஆஃபர் அறிவித்தும் போனியாகாத பிரியாணி கடைகள் கரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் பஸ் நிறுத்தங்கள் ரயில் நிலையங்கள் கோயில்கள் மசூதிகள் தேவாலயங்கள் போன்ற மக்கள் கூடும் இடங்களில் தூய்மைப்படுத்தும் பணிகளில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்துக்கு வரும் பயணிகள் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் சோதிக்கப்படுகின்றனர் காய்ச்சல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் அவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன சென்ட்ரல் ரயில்வே நிலையத்தில் நம் சென்னை மாநகராட்சியும் சதன் ரயில்வேயும் இணைந்து மருத்துவமனை நடைபெறுவது பொதுமக்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுப்பது அப்புறம் சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பை லைசால் பண்ணுறது அப்புறம் பொதுமக்கள் கைகள் எங்கெங்கே போடுமோ அந்த இடங்களில் வந்து லைசால் கொண்டு ஃபோமை டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பாங்க அந்த பண்ணுறது அந்த பணி நடைபெற்று வருகிறது பொதுமக்கள் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் கரோனா வைரஸால் சிக்கன் வியாபாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சிக்கன் விலை இருநூற்று நாற்பது ரூபாயிலிருந்து நூறு ரூபாயாக குறைந்துவிட்டது ஆனாலும் வாங்குவார் இல்லாமல் பல கடைகள் காலியாக கிடக்கின்றன சிக்கனுக்கு பதிலாக மீன்கள் பக்கம் மக்கள் தாவுவதால் மீன் மார்க்கெட்டுகளில் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது சிக்கன் பிரியாணி கடைகளிலும் வியாபாரம் டல்லடிக்கிறது பிரியாணி வாங்கினால் இன்னொரு பிரியாணி ஃப்ரீ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரீ என பல கடைகள் ஆஃபர் வழங்குகின்றன ஆனாலும் இரண்டு அண்டா பிரியாணி விற்ற கடைகளில் ஒரு அண்டா விற்பதே பெரும்பாடாக இருக்கிறது என கடைக்காரர்கள் புலம்புகின்றனர் இத்தாலி ஈரானில் தவித்த மாணவர்கள் தாயகம் திரும்பினர் கரோனா வைரஸ் அதிக அளவில் பரவிய இத்தாலி மற்றும் ஈரான் நாடுகளில் சிக்கி தத்தளித்த இந்தியர்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது அதன்படி ஈரானில் மீட்கப்பட்ட நூற்று முப்பத்தோரு மாணவர்கள் நூற்று மூன்று புனித பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு மகன் ஏர் விமானம் மும்பைக்கு ஞாயிறு அதிகாலை திரும்பியது இத்தாலியில் சிக்கி தவித்த இருநூற்று பதினோரு இந்திய மாணவர்கள் உட்பட இருநூற்று பதினெட்டு பேருடன் ஏர் இந்தியா விமானம் டில்லிக்கு வந்து சேர்ந்தது 
இத்தாலி ஈரானிலிருந்து மீட்டு வரப்பட்ட அனைவரும் ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜெய்சல்மார் ராணுவ முகாமுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பதினான்கு நாள் மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருப்பர் களையிழந்த மால்கள் கொரோனா எஃபெக்ட் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் சென்னையில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சாலைகளில் வழக்கத்தை விட கூட்டம் குறைவாகவே காணப்பட்டது வழக்கமாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மால்களில் கூட்டம் அல்லும் அந்த நிலை இன்று இல்லை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் நூற்றுக்கு குறைவானவர்களையே மால்களில் பார்க்க முடிந்தது வந்தவர்களும் பெரும்பாலும் மாலில் உள்ள தியேட்டர்களில் படம் பார்க்க ரிசர்வ் செய்தவர்கள்தான் தமிழகத்தில் எல்லையோர மாவட்டங்களில் தியேட்டர்களில் மால்களை மூட உத்தரவிட்ட தமிழக அரசு சென்னையில் உள்ள மால்கள் தியேட்டர்களை மூடுவது பற்றி வாய்த்திருக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ட்ரம்புக்கு நெகட்டிவ் பி எம் மனைவிக்கு பாசிட்டிவ் கொரோனா வைரசிடம் தலைவர்களும் தப்பவில்லை கடந்த வாரம் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பும் ஜெயிர் பொல்சனராவும் சந்தித்தனர் இந்த சந்திப்பில் பங்கேற்ற மூவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியானதால் ட்ரம்புக்கும் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது இதில் அவருக்கு கொரோனா இல்லை என தெரிய வந்துள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை கூறியது கனடா பிரதமர் மனைவியை தொடர்ந்து ஸ்பெயின் பிரதமர் பெட்ரோ சான்சிசின் மனைவி பெக்கானோ கோம்சுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகி உள்ளது இதையடுத்து ஸ்பெயின் முழுவதும் அவசர நிலை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது நான்கு புள்ளி ஏழு கோடி பேரும் வீட்டிலேயே இருக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மருந்து உணவு வாங்க செல்பவர்கள் மருத்துவமனை மற்றும் வேலைக்கு செல்பவர்கள் மட்டுமே தெருவில் நடமாடலாம் மருத்துவமனைகள் மருந்து கடைகள் உணவகங்களை தவிர மற்ற அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளது காஷ்மீரில் ஹிஸ்புல் கமாண்டர் சுட்டுக் கொலை ஜம்மு காஷ்மீரின் அனந்தநாக் மாவட்டத்தில் உள்ள வாட்ரிகம் கிராமத்தில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதையடுத்து கிராமத்தை போலீசாரும் ராணுவத்தினரும் சுற்றி வளைத்தனர் ஒவ்வொரு வீடாக சோதனை நடத்தினர் ஒரு வீட்டில் மறைந்திருந்த பயங்கரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரை சுட்டனர் பதிலுக்கு பாதுகாப்பு படையினரும் சுட இரு தரப்புக்கும் ஞாயிறு அதிகாலை பயங்கர துப்பாக்கிச் சண்டை நடந்தது நான்கு பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் சண்டையில் ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் பயங்கரவாத அமைப்பின் கமாண்டர் தாரிக் அகமத் கொல்லப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் எஞ்சிய மூன்று பேர் லஷ்கர் இ தாய்பா இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களாவர் 